এসএসসি ফিজিক্স গতি অধ্যায়ের গ্রাফের আরেকটি অঙ্ক দেখা যাক যেটি কুমিল্লা বোর্ড দু সালে এসেছে এখানে দুইটি গ্রাফ দেখতে পাচ্ছি একটা চিত্র এ আর একটা চিত্র বি চিত্র এর মধ্যে যে গ্রাফ আছে সেটি হচ্ছে ব্যাগ বনাম সময়ের গ্রাফ যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সময় যখন শূন্য যখন সময় শুরু হয় না যখন যাত্রাটা শুরু হয় নাই কিসের যাত্রা একটা সাইকেলের লেখচিত্র বলা হয়েছে একটা সাইকেলের লেখচিত্র তো এই সাইকেলটা যখন যাত্রা শুরু করে নাই তখন তার ব্যাগ ছিল টোয়েন্টি এম এস ইন্ডার্স ওয়ান মানে সে টোয়েন্টি এম এস ইন্ডার্স ওয়ান আদি ব্যাগ নিয়ে সে যাত্রা শুরু করছে এরপর সময় যত গড়িয়েছে যত সময় বৃদ্ধি পেয়েছে বা যত সময়ের পরিবর্তন হয়েছে আমার ব্যাগটা কমে যাচ্ছে ব্যাগটা কমে যাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে তার মানে আমি বলতে পারি এ গ্রাফে আমার মন্দন হয়েছে সেটা আমি বলতে পারি এরপর বি গ্রাফে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি গ্রাফ আছে যেখানে এটি একটি স্মরণ বনাম সময় লেখচিত্র যেখানে আমার যখন সাইকেলটি যাত্রা শুরু করেছে যাত্রা শুরু করার প্রথম দশ সেকেন্ড সে স্থির ছিল এরপরে সে টোয়েন্টি মিটার গেছে দশ সেকেন্ড সম পনেরো সেকেন্ড ব্যবধানের সময়ে এই লেখচিত্র একটু বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে তাই আমি একটু পরে আলোচনা করছি প্রথমে আমার গ নম্বর কোয়েশনে বলা হচ্ছে যে চিত্র এ এর সাইকেলের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে আর চিত্র বিয়ে হচ্ছে এই লেখচিত্রটা সম্পূর্ণ একটা বর্ণনা করতে হবে যে এই লেখচিত্র থেকে সাইকেলের যে গতিবেগ সেই গতিবেগের বিভিন্ন অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে সেটা তখন এক একসাথেই বলে দিব সমস্যা নেই তাহলে গ নম্বর কোয়েশন চিত্র এ এর সাইকেলের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে বলছে তাহলে চলো আমরা শুরু করি বরাবরের মতোই আমরা কি কি দেওয়া আছে সেটা লিখব দেখো আমাকে বলেছে সাইকেলের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে কিন্তু আমার এখানে আমার দেওয়া আছে ব্যাগ আর হচ্ছে সময় ব্যাগ আর সময় ছাড়া অন্য কোনো কিছু দেওয়া নেই আমি জানি আমার যদি কোনো একটা রাশি বের করতে হয় আমার ন্যূনতম তিনটা রাশির মান জানা থাকতে হবে গতির ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে দুইটা রাশির মান দেওয়া আছে আর একটা রাশির মান দেওয়া নেই সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে মন্দন হয়েছে যেহেতু মন্দন হয়েছে মন্দন কত হয়েছে আমি সেটা বের করতে পারব তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে এ জায়গা থেকে কত মন্দন হয়েছে সেটা বের করব এরপর আমি অতিক্রান্ত দূরত্বের সূত্র বসিয়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে পারব দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে দেখো আমার সময়ের ব্যবধান কতটুকু সময়ের ব্যবধান হচ্ছে শূন্য থেকে থার্টি সেকেন্ড পর্যন্ত তার মানে আমার সময় হচ্ছে সময় টি সমান থার্টি সেকেন্ড ঠিক আছে ওকে আমার সময় যখন শূন্য তখন তার ব্যাগ দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি এম এর সিন্ডার্স ওয়ান তার মানে সাইকেলটি টোয়েন্টি এম এর সিন্ডার্স ওয়ান আদি ব্যাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে আদি ব্যাগ ইউ সমান টোয়েন্টি এম এর সিন্ডার্স ওয়ান তার শেষ ব্যাগ কত সময় যখন শেষ থার্টি সেকেন্ড তার বিচরণ কাল ছিল তার গতির সময় ছিল সে ততক্ষণ ধরে সাইকেল চালাচ্ছিল তিরিশ সেকেন্ড শেষ হওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি তার গতিটা একদম শূন্য চলে এসেছে তার যে ব্যাগ ছিল সে ব্যাগ একদম শূন্য চলে এসেছে তার মানে তার শেষ ব্যাগ কত শূন্য তার শেষ ব্যাগ বি সমান শূন্য এম এস ইনভার্স ওয়ান আমাকে বের করতে হবে তরণ কত তরণ এ সমান ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি আমরা জানি তরণ এ সমান ভি মাইনাস ইউ বাই টি ভি এর মান জিরো আর আদি বেগের মান মাইন টোয়েন্টি এরপর টি এর মান হচ্ছে থার্টি তাহলে এখানে আমি পাচ্ছি আমি এখানে একটা ঋণাত্মক মান পাবো কেন ঋণাত্মক মান পাবো এটা হচ্ছে আমার তরণ তরণের যদি আমি ঋণাত্মক মান পাই তরণের যদি আমি ঋণাত্মক মান পাই আমরা কি বুঝে নিব এখানে মন্দন হচ্ছে তাহলে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা চিহ্ন দ্বারা মন্দন বুঝাচ্ছে একটি লিখে দিব ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা মন্দন বুঝাচ্ছে এই যে আমি বলছিলাম ব্যাগটা সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পাচ্ছে যেহেতু হ্রাস পাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে যদি ব্যাগ হ্রাস পায় আমরা বলি মন্দন হয় আর সময়ের সাথে সাথে যদি ব্যাগ বৃদ্ধি পায় আমরা বলি তরণ হয় তাহলে এখানে যে মাইনাস মাইনাস চিহ্ন আসলো এটা কি কোন কারণে আসলো মন্দনের কারণে আমাদেরকে উত্তর শেষ না আমরা এখনো 
তরণ বের করছি অথবা মন্দন বের করছি আমাদের বের করতে বলছে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবার আমরা লিখব আবার আবার আমরা জানি এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার ঠিক আছে এস এর মান আমার বের করতে হবে ইউ এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি টি এর মান হচ্ছে কত তার টি হাফ এর মান হচ্ছে মাইনাস টু বাই থ্রি টি এর মান হচ্ছে তার টি হোল স্কোয়ার এবার আমি ক্যালকুলেশন করব এবার আমি ক্যালকুলেশন করি চলো এবার যদি আমি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেটারের চাপলে আমি পাবো ক্যালকুলেটার চাপলে আমি পাচ্ছি সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড সমান থ্রি হান্ড্রেড মিটার তাহলে এটাই হচ্ছে আমার অতিক্রান্ত দূরত্ব এটাই হচ্ছে আমার কি অতিক্রান্ত দূরত্ব আমি এতটুকুতে লিখে শেষ করে দিব না এ কথাটা আমি বারবার বলি আমরা লিখব সুতরাং চিত্র এ এ সাইকেলের অতিক্রান্ত দূরত্ব থ্রি হান্ড্রেড মিটার ঠিক আছে এতটুকু হলো আমার অ্যান্সার শেষ ঘ নম্বরা যায় ঘ নম্বর আমাকে বলা হচ্ছে যে চিত্র বিয়ের লেখচিত্র থেকে সাইকেলের গতিকালে ব্যাগের বিভিন্ন অবস্থা বিশ্লেষণ করো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে এখানে কার অবস্থা আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছে ব্যাগের কিন্তু আমার চিত্র দুই যেটা বা লেখচিত্র দুই বি যেটা সেটার মধ্যে আমাকে দেওয়া হয়েছে স্মরণ বনাম সময় লেখচিত্র এখানে তো ব্যাগের কোনো জিনিস নেই ব্যাগের কোনো ইনপুট নেই আমার এই লেখচিত্র থেকে স্মরণ বনাম সময় লেখচিত্র থেকে আমাকে ব্যাগের মান বের করতে হবে ব্যাগের মান বের করে আমাকে তারপর জিনিসটা বর্ণনা করতে হবে যে আমি এই অংশে ব্যাগ এমন পেয়েছি এই অংশে ব্যাগ এমন পেয়েছি আর এই অংশে আমি ব্যাগ এমন পেয়েছি যেমন এখানে ব্যাগ কেমন ছিল এখানে ব্যাগ কেমন আছে এখানে ব্যাগ কেমন আছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আলাদা আলাদা করে বের করতে হবে চলো আমরা সেই অঙ্কটা করি প্রথম কথা হচ্ছে এখানে স্মরণ বনাম সময় লেখচিত্র আমি সেটা লিখব চিত্র বি লেখচিত্রটি স্মরণ বনাম সময় লেখচিত্র আমরা জানি আমরা জানি স্মরণ বনম সময় লেখচিত্র থেকে কিভাবে ব্যাগ বের করতে হয় স্মরণ বনম সময় লেখচিত্রের যে ঢাল সে ডালটাই হচ্ছে ব্যাগ নির্দেশ করে তাহলে আমরা সেটা লিখব যে স্মরণ বনাম স্মরণ লেখচিত্র লেখচিত্রের ঢাল ব্যাগ নির্দেশ করবে ব্যাগ নির্দেশ করবে এখন তোমার একটা কোয়েশন থাকতে পারে যে ভাইয়া কেন স্মরণ বনাম সময় লেখচিত্রের ঢাল ব্যাগ নির্দেশ করবে কেন সেটা আমরা একটা অ্যানালজি দেখে দেখতে পারি যে ঢাল কাকে বলে ডাল মানে কি ডাল হচ্ছে দেখো আমরা আমরা ম্যাথে পড়ে আসছি যে ঢাল হচ্ছে ঢাল হচ্ছে কোটিদয়ের অন্তর কোটিদয়ের অন্তর ডিভাইড বাই বুঝদয়ের অন্তর রাইট বুঝদয়ের অন্তর এ কোটি বুজ না বুঝতে আরেকটু সজভাবে বলি কোটিদয়ের অন্তর মানে হচ্ছে ওয়াই অক্ষের ডিফারেন্স ডিফারেন্স বিটুইন ওয়াই অক্ষ ডিভাইডেড বাই ডিফারেন্স বিটুইন এক্স অক্ষ ডিফারেন্স বিটুইন এক্স অক্ষ এটা আমরা ঢাল এসে এটা আমরা জানি এবার আসো আমাকে স্মরণ বনাম সময় লেখস্ত দেওয়া আছে আমরা স্মরণ সম কি বলে স্মরণ সময় আর ব্যাগের একটা সূত্র জানি সেটা কি এস সমান ভিটি রাইট এবার দেখো আমি যদি এখানে আমার লাগবে কি ব্যাগ আমি যদি লিখি ব্যাগ ভি সমান এস বাই টি তুমি কি মাইন্ড করবে নিশ্চয়ই মাইন্ড করবে না তাহলে তুমি এই জায়গায় দেখো এই জায়গায় দেখো এই জিনিসটা কি নির্দেশ করতেছে আমার উপরে হচ্ছে কি স্মরণ নিচে কি সময় উপরে স্মরণ নিচে সময় এখানে আমার লেখচিত্রের মধ্যে স্মরণ কোন অক্ষে আছে স্মরণ আছে ওয়াই অক্ষে তার মানে এটা আমার ওয়াইকে নির্দেশ করতেছে আর সময় কোন অক্ষে আছে সময় আছে এক্স অক্ষে 
তার মানে এই সময়টা আমার কোটিকে সরি বুচকে নির্দেশ করতেছে তার মানে এক্স অক্ষকে নির্দেশ করতেছে তাহলে আমি বলতে পারি না যে স্মরণের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই সময়ের পরিবর্তনই হবে কি এদের যে এদের যে ভাগফল সেটা হবে আমার কি ব্যাক এটাই তো আমার ঢাল এটাই তো ঢাল নির্দেশ করে ঠিক না সেই জন্যই স্মরণ বনাম সময় লেখচিত্রের যে ঢাল সেটা ব্যাক নির্দেশ করবে তাহলে চলো আমরা প্রথমে তাহলে চলো আমরা প্রথমে গ্রাফটা দেখি গ্রাফটা কয় অংশে বিভক্ত গ্রাফটা প্রধানত এক অংশ দুই অংশ তিন অংশ চার অংশে বিভক্ত রাইট এক অংশ দুই অংশ তিন অংশ চার অংশে বিভক্ত প্রধানত তিন অংশ প্রধানত তিন অংশ যে ইএফ এফ জি জিএইচ এই তিন অংশে আমাকে ব্যাগ বের করতে হবে আর এখানে তো প্রথম শূন্য থেকে টেন সেকেন্ড সময় পর্যন্ত গাড়িটার কোনো দূরত্ব অতিক্রম করা নাই গাড়িটা কোনো দূরত্ব বা কোনো স্মরণ ঘটে নাই যেহেতু কোনো স্মরণ ঘটে নাই তার মানে আমার কোনো ব্যাগ হয় নাই তার মানে আমার ব্যাগ শূন্য গাড়িটা স্থির ছিল তাহলে আমি বলতে পারি আমি লেখচিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি সরাসরি বলবো লেখচিত্র হতে লেখচিত্র থেকে গ্রাফটিকে ও ই ইএফ এফ জি ও জি এইচ এই চার ভাগে ভাগ করা যায় এবার আমরা প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা ব্যাগ নির্ণয় করব এবং ব্যাগ নির্ণয় করে বলবো কোনটার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যাগ আমরা পেয়েছি ঠিক আছে তাহলে প্রথমে চলো আমরা ও ই অংশের জন্য বের করি ও ই অংশের জন্য ব্যাগ ও ই অংশের জন্য ব্যাগ এটা কেমন হবে ও ই অংশের জন্য ব্যাগ কেমন হবে দেখো আমরা বলবো সময় শূন্য থেকে আমরা বলবো সময় শূন্য সেকেন্ড থেকে টেন সেকেন্ড পর্যন্ত আমার কোনো স্মরণ হয়নি আমরা সরাসরি এগুলাই লিখব সময় শূন্য থেকে শূন্য সেকেন্ড থেকে টেন সেকেন্ড পর্যন্ত পর্যন্ত কোনো স্মরণ হয়নি অতএব এখানে ব্যাক হয়নি ঠিক আছে তার মানে কি গাড়িটি স্থির ছিল অর্থাৎ গাড়িটি অর্থাৎ সাইকেলটি অর্থাৎ সাইকেলটি স্থির ছিল এতটুকু শেষ যাত্রা শুরু করে নি স্থির ছিল এরপর আসো আমরা লিখব ইএফ অংশের জন্য ইএফ অংশের জন্য ব্যাগ ইএফ অংশের জন্য ব্যাগ দেখো ইএফ অংশের জন্য আমার যে একটা ঢাল দেখতে পাচ্ছি এই ঢালের এই যে একটা খাড়া স্থান এই যে একটা খাড়া রেখা এই খাড়া রেখার ঢালটা আমরা বের করি তাহলে ইএফ অংশ আমরা সরাসরি লিখব ইএফ অংশের ঢাল সমান ইএফ অংশের ঢাল সমান কত আমরা জানি উপর আসবে কি উপর আসবে ওয়াইয়ের পরিবর্তন নিচে আসবে এক্সের পরিবর্তন এখানে ওয়াই হচ্ছে স্মরণ তাহলে এখানে স্মরণের পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে তোমরা বলো স্মরণের পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে স্মরণের পরিবর্তন হয়েছে শূন্য থেকে শূন্য থেকে টোয়েন্টি শূন্য থেকে টোয়েন্টি তাহলে আমি আমি লিখলাম যে টোয়েন্টি মাইনাস শূন্য টোয়েন্টি মাইনাস শূন্য টোয়েন্টি মাইনাস শূন্য এবার এবার আমি হিসাব করব নিচের অংশ নিচের অংশ মানে কি এক্সের অংশ এক্সের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে এক্সের পরিবর্তন হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ টেন সেকেন্ড থেকে টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ড পর্যন্ত তার মানে আমার ডিফারেন্স কতটুকু টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টেন তাহলে এখানে আমার যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ফিফটিন টোয়েন্টি ডিভাইড বাই ফিফটিন তাহলে আমার এখানে ব্যাক হবে কতটুকু এখানে আমার ব্যাক হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এম এস ইনভার্স ওয়ান আমি শুধু এতটুকু লিখব সুতরাং এরপর লিখব সুতরাং ইএফ অংশে ব্যাক ভিএফ সমান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এম এস ইনভার্স ওয়ান 
এতটুকু শেষ দুইটা পোর্শন শেষ এবার চলো এফ জি অংশের জন্য এফ জি অংশের জন্য এফ জি অংশের জন্য এফ জি অংশে দেখো আমার যাত্রা শুরু হয়েছে কই থেকে আমি প্রথমে ইয়ারটা হিসাব করি স্মরণ কতটুকু স্মরণের কোনো পরিবর্তন হয় নাই আমার স্মরণ বিশ থেকে বিশের মধ্যে আছে যেহেতু তাহলে আমি লিখব ই এফ অংশের ডাল সরি এফ জি অংশের ডাল এফ জি অংশের ডাল তাহলে বিশ থেকে বিশ টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি ঠিক আছে আর ইয়ার পরিবর্তন কতটুকু থার্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে আলটিমেটলি কত জিরো আলটিমেটলি জিরো আমি ঢাল পাচ্ছি এটা তাহলে আমি আমি এখানে লিখব সরি এখানে এম এস এন রসমান হবে না এটা এরপরে হবে এম এস এন রসমান তাহলে এফ জি অংশে ব্যাক সমান জিরো এম এস এন বার্স ওয়ান ঠিক আছে এতটুকু শেষ এরপর লাস্ট পোর্শন জি এইচ অংশের ব্যাক জি এইচ অংশে ব্যাক দেখো জি এইচ অংশে আবার ব্যাগটা উপর উঠতেছে আবার উপর উঠতেছে আবার উপর উঠতেছে আমি এক ডিফারেন্স হিসেব করব আমার স্মরণ ডিফারেন্স কতটুকু থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে জি এইচ অংশের ঢাল জি এইচ অংশের ঢাল হবে থার্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি সরি থার্টি ফাইভ না থার্টি সরি সরি থার্টি এরপর নিচে আসবে কতটুকু ফর্টি ফাইভ থেকে থার্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি ফাইভ সুতরাং টেন ডিভাইড বাই টেন তার মানে আলটিমেটলি কত ওয়ান তাহলে সুতরাং জি এইচ অংশের ঢাল সরি ঢাল না ব্যাক ওয়ান এম এস ইনভার্স ওয়ান এটা লিখবো এতটুকু আমার শেষ আমি এতটুকু বের করব এতটুকু বের করা শেষ আমি পুরো অঙ্ক করছি কিন্তু আমি লাস্টে যদি একটা বর্ণনা না দিই আমাকে টিচার ওয়ান মার্ক বা টু মার্ক খেটে দিতে পারে আমি লাস্টের বর্ণনাটা কীরকম দিব সেটা বলি মুখে বলে দিই লিখবা লেখচিত্র থেকে দেখা যায় প্রথম অংশে অর্থাৎ শূন্য থেকে সময় যখন শূন্য থেকে টেন সেকেন্ড পর্যন্ত গাড়িটি স্থির ছিল এরপর টেন সেকেন্ড থেকে টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ড পর্যন্ত তার ব্যাগ ছিল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এম এস ইন্ডার্স ওয়ান এরপর টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ড থেকে থার্টি ফাইভ সেকেন্ড পর্যন্ত গাড়িটির ব্যাগ শূন্য হয়ে যায় তার মানে গাড়িটা আবার স্থির হয়ে যায় গাড়িটার গাড়িটা যে একটা ব্যাগ বৃদ্ধি পাইছিল একটা নির্দিষ্ট ব্যাগ নিয়ে সুষম ব্যাগে যে চলতেছিল সেই ব্যাগটা কমে শূন্য হয়ে যায় এরপর জিএইচ অংশে অর্থাৎ শেষ অংশে থার্টি ফাইভ সেকেন্ড থেকে ফর্টি ফাইভ সেকেন্ড এ সময়ের মধ্যে গাড়িটি আবারও ওয়ান এম এস ইনভার্স ওয়ান ব্যাগ নিয়ে চলা শুরু করে সমবায়ে এই তিন এই তিন চারটা লাইন লিখবা লেখার পরে তুমি চারে চার পাবা ইনশাল্লাহ এই অঙ্কটা একটু বর্ণনামূলক এই অঙ্কটা একটু বর্ণনামূলক তোমার দেখবা তোমার যখন টেস্ট পেপার সলভ করবা গতি ওদের থেকে অনেক অঙ্ক পাবা এই গ্রাফ থেকে ঠিক আছে আমরা আরও অনেক বেশি অঙ্ক করব তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য